สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการใช้คำสั่งที่ใช้สำหรับการตรวจสอบเงื่อนไขที่รู้จักกันในชื่อของคำสั่ง if นะครับอลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับผมบอกว่าตัวนี้นะครับให้ include ตัว standard io เข้ามาแล้วผมก็เขียนฟังก์ชันเมนง่ายๆขึ้นมาสมมุติว่าผมต้องการที่จะตรวจสอบเงื่อนไขสมมุติว่าเป็นสมัครเข้าทำงานเป็น Air h o s t e s แล้วกันนะครับผมบอกว่าผมมีเงื่อนไขว่าอย่างน้อยส่วนสูงนะครับต้องมากกว่า160ผมก็มาเขียนโค้ดอย่างนี้ได้นะครับสมมุติว่าส่วนสูงผมตั้งตัวแปรเป็นแบบเอาง่ายๆเป็น integer แล้วกันนะครับชื่อว่า h เนี่ยและในโปรแกรมนะครับผมก็จะพิมพ์ข้อความออกมานะครับให้แบบสมมุติว่าวงเล็บไว้หน่อยว่าเป็นเซนนะครับแบบนี้แล้วเราก็ใช้คำสั่งสแกน f นะครับอันนี้เรารับค่าเป็นตัวเลขนะครับเข้ามาหน้าเราก็เขียนแบบนี้นะครับหน้าตัว h เนี่ยต้องมีเครื่องหมายแอมเปอร์แซนตรงนี้นะครับณตอนนี้ให้จำไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าสแกนตัวข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับหรือว่าคาแรคเตอร์เดี่ยวๆเนี่ยข้างหน้าจะต้องนำหน้าด้วยเครื่องหมายตัวแอมเปอร์แซนตัวแอนตัวนี้นะครับไว้ส่วนรายละเอียดตอนที่เราเรียนกันเรื่องพอยเตอร์แบบลึกๆนะครับเราค่อยมาทําความเข้าใจว่าทําไมต้องเขียนแบบนี้ละกันนะครับตอนนี้ผมเขียนโค้ดอย่างนี้ได้แล้วผมก็มาใช้คําสั่ง if นะครับคําสั่ง if ก็ง่ายๆเลยนะครับก็พิมพ์ข้อ if เข้าไปแล้วก็มีวงเล็บแบบนี้นะครับวงเล็บตรงนี้เราก็คือจะใส่ตัวเงื่อนไขที่ใช้สําหรับการตรวจสอบนะครับอย่างเช่นบอกว่าส่วนสูงต้องเกิน160เราก็เขียนเข้าไปแบบนี้ถ้าส่วนสูงเกิน160นะครับจะให้ทําอะไรนะครับก็คือเราก็อยู่ในตัววงเล็บปีกกาอย่างนี้นะครับสังเกตนะครับภาษาสีเนี่ยมันเป็นบล็อกนะครับอย่างเช่นบล็อกของเมนก็รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงบรรทัดที่3แล้วก็สิ้นสุดบรรทัดที่10ของ if ก็เหมือนกันนะครับเราก็จุดเริ่มต้นนะครับก็คืออยู่หลังตัววงเล็บปีกกาอันนี้แล้วก็มาจบตรงวงเล็บปีกกาตรงนี้ผมก็บอกว่าเอาง่ายๆนะครับพิมพ์แบบนี้แล้วกันถ้าส่วนสูงเกินเนี่ยก็พิมพ์แค่ออกมาว่าอยู่ pass แบบนี้นะครับแล้วเราก็มารันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็ขึ้นให้ใส่ส่วนสูงสมมุติว่าผมใส่170เข้าไปนะฮะเห็นไหมครับเราก็จะมีข้อความตรงนี้ you pass โดยที่ในข้อความตรงนี้นะครับตรงหลังวงเล็บปีกกาเนี่ยเราจะมีมากกว่า1ชุดคำสั่งก็ได้นะครับผมก็อาจจะพิมพ์อีกอันหนึ่งนะครับ congratulations แบบนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวลองรันดูสักรอบหนึ่งสมมุติว่าเอา190เลยนะครับเห็นไหมครับคันนี้ตรงนี้ก็จะพิมพ์ออกมา2บรรทัดนะครับอาแต่คันนี้มาดูนะครับถ้าส่วนสูงของเราไม่ถึง160อย่างเช่นบอกว่า155ละกันนะฮะสังเกตว่าโปรแกรมจะจบการทำงานโดยไม่ได้พิมพ์อะไรออกมาเพราะในนี้เราไม่ได้เขียนบอกไว้ว่าถ้าเงื่อนไขตรงนี้เป็นเท็จนะครับจะให้ทำอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการตรวจสอบแล้วก็เขียนแบบนี้นะครับมาที่ตัวหลังตัววงเล็บปีกกาคู่แรกตอนที่มี if เนี่ยตัว else ก็หมายความว่าถ้าเงื่อนไขตัวตรงนี้นะครับส่วนสูงเนี่ยไม่ได้เข้าเกณฑ์มากกว่า160ก็จะให้ทำอะไรก็ได้นะครับคือไม่ใช่ว่าแค่ print นะครับสมมติผมพิมพ์ว่า sorry ละกันแบบนี้นะครับนะแล้วลองมารันดูนะครับใส่ส่วนสูงเข้าไปสมมติว่าเอา159ละกันแบบนี้เห็นไหมครับเครื่องก็จะพิมพ์คำว่า sorry ออกมาอันนี้ก็คือเบสิกพื้นฐานของการใช้งานตัวฟังก์ชัน if นะครับอาคันนี้มาดูนะครับฟังก์ชัน if เนี่ยอันนี้เป็นการตรวจสอบเงื่อนไขแบบเงื่อนไขเดียวนะฮะผมสามารถที่จะเขียนฟังก์ชันเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขมากกว่า1เงื่อนไขก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะผ่านเกณฑ์เบื้องต้นของการเป็น air hostess นะครับผมบอกว่าส่วนสูงต้องเกินเท่านี้แล้วก็อายุจะต้องต่ํากว่า25ด้วยสมมุตินะครับงั้นผมก็สามารถมาแก้โค้ดตรงนี้ได้นะครับสมมุติอายุผมก็มาเพิ่มตัวแปรตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า a g e ให้เป็น integer เหมือนกันผมก็สามารถเขียนแบบบรรทัดที่4ได้นะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็นอกจากว่าใส่ค่าส่วนสูงแล้วเราก็ใส่ตัว a g e เข้าไปด้วยนะครับแบบนี้แล้วเราก็มี scan f นะครับกรอบมาตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น a g e ดูนะครับพ
ถูกตรวจสอบด้วยวิธีใดหลักๆก,ก็มีว่าเป็นตัวแอนนะครับหรือว่าและการเชื่อมด้วยและนะครับเราเขียนแบบนี้นะครับในภาษา C เนี่ยเป็นตัวแอนเปอร์แซหรือตัวแอนเนี่ยสอันติดกันแล้วผมบอกว่าและตัว A น้อยกว่า25ผมก็เขียนแบบนี้อลองดูนะครับผมมารันตรงนี้ดูส่วนสูงสมมุติว่าเอาเคสแรกเข้าเกณฑ์แล้วกันส่วนสูง170อายุ23แบบนี้เห็นไหมครับบรรทัดที่10กับ11ก็จะถูกทำงานนะครับอ่าคันนี้มาดูถ้ามีตัวหนึ่งเข้าเงื่อนไขตัวหนึ่งไม่เข้าเงื่อนไขจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าส่วนสูงเราเกินเกณฑ์นะครับแต่ว่าอายุเรานะครับไม่เข้าเกณฑ์นะสมมติอายุ30ไปแล้วแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคำสั่งนี้ก็จะถูกทำงานเพราะว่าอันนี้เราเชื่อมด้วยและนะครับการเชื่อมด้วยและเนี่ยทั้งตัวนี้นะครับนิพจน์อันนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยนะฮะจะต้องเป็นจริงนะครับถึงจะส่งค่ากลับมาเป็นจริงในเงื่อนไขพวกนี้นะครับเราจะมีเงื่อนไขมากกว่านี้ก็ได้นะครับตอนที่เราเขียนเนี่ยเราบอกว่าตรงอายุนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ว่าน้อยกว่า25นะครับผมบอกว่าอายุนะครับจะต้องมากกว่า20และน้อยกว่า25แบบนี้ก็ได้นะครับผมก็สามารถเขียนอย่างนี้ได้นะครับว่าอายุจะต้องมากกว่า20ด้วยแต่ไม่เกิน25แบบนี้นะครับคือเพื่อให้เงื่อนไขตรงนี้เราเขียนไปได้เยอะๆเลยนะฮะเอาละครับสำหรับตัวอย่างเริ่มต้นของการใช้งานคำสั่ง if เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขในตอนแรกในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ